soberano, eu te louvo neste momento por tudo que tu és. Declaro, Senhor, que tu és bom, tu és fiel, tu és sábio, tu és justo. Além de soberano de todas as coisas, declaro, Senhor, que nada mais queremos aqui a não ser a tua vontade, a tua honra, a tua glória, teu reino, tão bem Espírito Santo, tomar conta de mim, de todos, conduzir efetivamente. Nós tempo aqui juntos, em conta do teu reino, Senhor, vem realmente nos iluminar, dar compreensão correta de tua palavra, tua verdade. Nós interditamos as dependências dos arredores de toda e qualquer atuação do inimigo, qualquer coisa que possa atrapalhar. Senhor, que venha teu reino e obrigado. Estamos em Romanos capítulo 8, verso 5. Estou lendo então a partir do verso 5 até o verso 11, para então voltar e comentar. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Ademais, a mentalidade da carne produz morte, mas a mentalidade do Espírito produz vida e paz. Porque a mentalidade da carne, da, perdão, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus. Aliás, nem pode fazê-lo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porém, vocês não estão na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Ora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto através de pecado, mas o Espírito é vida através de justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, esse que ressuscitou o Cristo dentre os mortos também dará vida a vossos corpos mortais, por causa de seu Espírito que habita em vocês. Até aí, neste momento, eu entendo que há um, uma diferença, um contraste entre o que está no verso 5 e verso 8, quando no verso 8 diz que os que estão na carne, entendo que essas pessoas nem são regeneradas ainda. Portanto, agradar a Deus não tem. No verso 5, eu entendo que a pessoa já tem as duas naturezas e, portanto, já está já com essa briga entre as duas que Paulo comentou tão bem lá na segunda metade do capítulo anterior, 7. É meramente a verdade. Quem vive segundo a carne, porque tem a mente voltada para as coisas da carne. E quem vive segundo o Espírito, porque tem a mente voltada para as coisas dele. Só que a gente precisa pensar muito bem o que está fazendo. Porque a mentalidade da carne produz morte. Porque a mentalidade da carne só, leva, só vai fazer pecado. E pecado leva a morte. As consequências negativas já aqui, e dependendo do desfecho, a mentalidade do Espírito produz vida e paz. Aqui mesmo, é, nós, se, levando a vida segundo as coisas do Espírito, nós vamos ter vida e paz. Eu digo a quem quiser me ouvir que, mesmo quando eu tenho um dia menos bom, os meus piores dias são muito melhores do que, às vezes, os melhores dias de quem não tem nem Jesus. Porque a diferença simplesmente... É marcante. A diferença, a diferença que Jesus faz na vida, em termos de vida e paz, inclusive paz no interior, quer dizer, paz comigo mesmo, paz de espírito. Ah, não. Os conflitos internos, que, para quem tem Jesus, não, é, então é, é, é outra vida, é diferente. E quanto mais a gente aprender a andar com Deus, então melhor, melhor vai ficando. Agora, é meramente a verdade que a carne é inimiga de Deus. O velho homem simplesmente não pode agradar a Deus, não pode, submeter, não pode se submeter à lei de Deus. Não pode. É contra. Então, não tem remédio para o velho homem. Tem que matar mesmo. Então, verso 8. Os que estão na carne, quer dizer, quem ainda não, se, não foi regenerado, não tem jeito. Não tem como agradar a Deus. É, eu digo, uma incapacidade genética. Por isso que nós precisamos nascer de novo. Precisamos de um novo nascimento, precisamos de um novo homem, do Espírito Santo, senão ficamos sem jeito. Agora, atenção para o que está agora no verso 9. A coisa começa a ficar séria. Vocês não estão na carne, 
mas no espírito. Então, ele está contrastando as duas condições. No caso, eu digo que na carne é o perdido, no espírito é o salvo, porque ele vai dizer, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Nós entendemos que só quem tem o Espírito Santo habitando é quem é regenerado. Senão você não tem o Espírito Santo habitando. O Espírito Santo pode tocar em você, pode fazer tá, 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 mas o Espírito Santo habita. Não, só para quem de fato foi regenerado. Então, é, ele completa o verso 9, se alguém nem tem o Espírito de Cristo, não é dele. Agora, a diversidade de expressões que Paulo usa aqui, falando do Espírito Santo, tem dado confusão a uns e outros. Nestes versos nós encontramos, por exemplo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, só Espírito. E depois Espírito daquele que ressuscitou Jesus. E uns e outros têm entendido que tem mais de um Espírito no caso. Mas eu, eu duvido muito que seja isso. É, não são vários Espíritos ou, ou várias pessoas, assim, quanto a, a terceira pessoa. Eu acho que Paulo meramente estava utilizando uma variedade de expressões, dizendo respeito ao mesmo único Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade de Deus Triuno. Porque se a gente comparar todos os textos, Relevantes, então nós saímos exatamente com a doutrina da trindade, uma divindade composta de três pessoas. Então, é, por favor de não ficar confuso com essas diversas maneiras de dizer respeito ao Espírito, pelo menos assim entendo. Chegamos aqui a uma coisa que eu confesso que não entendo muito bem. É, eu sou muito franco quanto pai, que não quero enganar ninguém. Vamos ver o que está aqui. Verso 10. Se Cristo está em vocês, o corpo está morto através de pecado, mas o Espírito é vida através de justiça ou retidão moral. Você vê que eu, na minha tradução, eu acho que nas, nas Bíblias, de forma geral, você vai achar Espírito com o E maiúsculo, como sendo o Espírito Santo, no caso. Por quê? Porque diz aqui o Espírito é vida. Então fica um pouco complicado achar que é o meu espírito. Porque o meu espírito sozinho fica complicado dizer que é vida. É, então entend entendemos por isso que deve ser é com é maiúsculo pelo Espírito Santo. É vida, mas está é, contrastado mesmo assim com o corpo morto pelo pecado. Então... Prosseguindo, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, esse que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida a vossos corpos mortais. Por causa do seu Espírito. Agora, vamos pensar um pouquinho nesse tal negócio de dar vida aos nossos corpos mortais, então, físicos. É, eu entendo que para fazer sentido, isso é aqui embaixo. É aqui embaixo que ele vai dar vida ao meu corpo mortal, quer dizer, corpo físico. Corpo mortal é aqui embaixo, porque uma vez corpo glorificado, lá em cima, isso ainda vai morrer mais. Então, o nosso corpo glorificado não é mortal. Corpo mortal, só aqui. Como fica? Porque ele fala aqui por causa de seu Espírito que habita, e esse habita é tempo presente. Ele está habitando em vocês. Agora vamos é, considerar o que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Quem tem a minha tradução já está aí com nota de rodapé, mas eu vou ler já. o que está aqui na minha tradução. A primeira carta aos seus franceses, capítulo 5, verso 23. Citando, que o próprio Deus da paz vos santifique por completo e que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis 
para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, atenção, eu entendo que a estrutura gramatical, no grego no caso, desta frase, que é assim, o Espírito e a alma e o corpo, que em termos da gramática grega, quando você tem o artigo, o, o artigo definido com um substantivo, e você tem uma série de substantivos com o um artigo definido com cada e vinculados com i, quer dizer, a conjunção, são é, entidades distintas. Então, quando, por exemplo, é, na grande comissão em Mateus 28, tá, quando diz batizando-os no nome de o Pai e o Filho e o Espírito Santo, são três pessoas. Mas, tá, não tem, pela gramática não tem como fugir. E aqui nós temos a mesma coisa, quer dizer, em Tessalonicenses tem o corpo, então, aliás, o Espírito, a alma e o corpo. Entendo, entendo, portanto, que o ser humano é um ser tricotomo. <risos> se, se não existe essa palavra, estamos criando. Quer dizer, tem três, se sai, em termos teóricos, tem uma briga. Se, se nós somos é, só corpo e espírito, a parte espiritual, corpo e Ou oh, então, que de fato é espírito, alma. Eu entendo pela palavra que... As três partes, de fato, funcionam. Nós temos as três coisas. Temos o Espírito, temos alma, temos corpo. E está aqui exatamente dessa forma. Ah, agora, vem cá. Que o Espírito seja passivo de santificação, ok. Que a alma seja passiva de santificação, mais ou menos, mas o corpo, ai, 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 como santificar o corpo? Isso é um, é um pequeno nó na minha cabeça, não, é, não chega a ser talvez um nó maior, mas é um pequeno, é, eu fico assim intrigado, é, querendo, como assim? Quer dizer, é, o Espírito Santo fica ok. Alma, vá. Mas o corpo. Mas está aqui. Está aqui. Porque diz. Está aqui, quer dizer, em Tessão de Centro. Né? É. O corpo preservado e repreensível para a vinda. Ai, 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 ai. Bom. O que podemos dizer é o seguinte. O que eu digo, pelo menos. Quanto mais eu for utilizando o meu corpo físico aqui para servir a Deus, nesta vida, portanto, tanto mais o meu corpo vai ficando santificado. Eu entendo dessa forma. Mas que está fácil, não vou dizer, não vou fingir que é. Mas é, eu acho... Intrigante essa colocação que está aqui em Tessões Centes. Se coloca assim porque é possível. Se eu não alcanço, isso não, isso não invalida o alvo. O alvo é válido, quer eu chegue, quer não chegue. Por causa do seu Espírito que habita em vocês. Eu entendo, pois, exatamente que é, exatamente, é pelo Espírito Santo que está em mim que tem sequer esperança de alcançar. Essa santificação, que é do Espírito, que é da alma, que é do corpo. Só que é o Espírito Santo, não é só aqui. Tem jeito. Pronto, podemos prosseguir. Vamos então ao verso 12. 12 a 17. Lendo então. Portanto, irmãos, não temos obrigação com a carne para vivermos de acordo com ela. Porque se vocês viverem segundo a carne, estão para morrer. Mas se pelo Espírito fizerem morrer as práticas do corpo, viverão. Porque tantos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 
Vocês não receberam um espírito de escravidão ao medo novamente, mas receberam sim o espírito de adoção como filho, pelo qual clamamos Abba Pai. O próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Abre parênteses. Se, quer dizer, sofremos com Ele, para que sejamos glorificados com Ele também. Até aí, quer dizer, feche parênteses. O verso 12 está, isso é pacífico, isso é óbvio. Ninguém tem obrigação de viver segundo a carga de uma vez em general. Então, é uma opção que podemos rejeitar. Mesmo porque é, calamitosamente é possível voltar atrás. Já houve quem fizesse isso. O próprio apóstolo Paulo expressou uma preocupação que ele, ele fazia questão de, de controlar o seu corpo para que ele não, ele não viesse a ser desaprovado. E esse vocábulo desaprovado é forte. É melhor não chegar nem perto. Então, crente que acha que pode ficar assim brincando com a carne está realmente demonstrando uma completa falta de juízo e bom senso. Está aqui no verso 13. Quem viver segundo a carne está tá para morrer. É isso que você quer. Mas se pelo Espírito fizermos morrer as práticas do corpo, aí vivemos, vivemos aqui e viveremos com isso depois. Agora o verso 14, simplesmente não foi o que me ensinaram na faculdade teológica. Vejamos aqui. Tantos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. E se você não for guiado pelo Espírito? A coisa aqui começa a assim, apertar um pouquinho. Né? Vamos pensar um pouco. O privilégio de nós é ter o Espírito Santo habitando na gente, isso não é tão E a gente desprezar esse é um, 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 privilégio, um privilégio do tamanho, fatalmente vai acarretar consequências negativas. Quer dizer, como já temos falado, benção é tipo moeda. Quer dizer, benção de um lado prestação de conta do outro lado. E quanto maior a moeda, quer dizer, os dois dados são de igual tamanho. Então, quanto maior a bênção, maior a, a responsabilidade. De de conta. E privilégio espiritual, então, é, a verdade cruel, creio, é que muitos crentes têm uma visão um tanto assim equivocada quanto à natureza de Deus. Quer dizer, como se Deus fosse um Papai Noel cósmico lá, quer dizer, um, um, um velho bonzinho, fazendo vista grossa. Bom, se ele faz vista grossa, eu fico até surpreso. Mas, tem limite. Tem limite. E tem coisa que Deus meramente não passa por cima, não. Mas, é melhor nem facilitar. A questão é essa. É melhor nem facilitar. É, nós sabemos de ser guiados pelo Espírito de Deus. 
Aí vamos, isso será a prova mesmo que somos. Está pronto. Agora, vejam bem, meus amados, isso aqui não é. Não, não, não cabe muito bem em certos pacotes de doutrina. Mas vem cá, pense bem. Uh, verso 13. Se vocês viverem segundo a carne, estão para morrer. Só pode morrer quem tem vida. Ou não? Só pode morrer quem tem vida. Se alguém não tem vida, não pode morrer. Ora, procede, então é mais dois. Então, é, quando o Espírito Santo assim entendemos através do apóstolo, ele, ele acena com a possibilidade de morrer, é melhor prestar atenção. Agora vamos ao verso 15. Vocês não receberam o um espírito de escravidão ao medo? Outra vez, que quem está sem Jesus não falta medo. Receberam sim o um espírito de adoção como filho e através desse espírito de adoção, que é o Espírito Santo assim entendendo, é aí que nós podemos chamar Deus de Pai. Abba é meramente aramaico que significa pai. Então, Abba, pai, pai é a tradução imediata do vocábulo em aramaico. Abba. Eu ia, iria pesquisar as diferenças entre, entre aramaico e hebraico. Eu acho que hebraico da, é, tem dois Bs. Aqui só tem um. Não, eu vou depois ver isso. Em hebraico? Isso. Hum? É. Então, falei mal. É hebraico. É. O próprio Espírito, verso 16, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso é, isso é grande, sabe? Isso é muito grande. É, um, é uma benção sem tamanho de ter o próprio Espírito Santo confirmando com o Espírito da gente. Nós somos, isso é grande, isso é um conforto sem tamanho. Agora vamos para o verso 17. <risos> Se filhos, herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora, não é meu caso aqui, mas você em casa, você querendo pesquisar, Procure ver assim a, uma lista das coisas que você pode herdar. Que vocês podem receber como herança porque você é de Jesus. E se nós somos co-herdeiros, então o que, o que Cristo herda, nós também herdamos, não é? Co-herdeiros. Então se um herda, o co-herda também. O potencial disso aí é tremendo, é, 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 tão, tão, é tão tremendo que nem, nem me meti nisso, nem procurei eu alistar as coisas que vai ser uma lista de algum tamanho. Mas é, 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 é uma prova marcante da graça de Deus, quer dizer, que como é que Deus realmente nos contempla com tanto benefício, com tanta bênção, com tanto privilégio de Deus. Depois, agora o verso 17 termina com um senão meio desagradável, ou pelo menos inquietante. Eu coloquei entre parênteses. Se, quer dizer, sofremos com ele para que sejamos glorificados com ele também. A implicação, me parece clara, que Sem sofrimento, sem glória. A glória depende do sofrimento. Temos que, temos que compartilhar o sofrimento para compartilhar a glória. Agora, no verso seguinte, 
o sofrimento é tratado como fato. E pensando um pouquinho no nosso mundo atual, principalmente nas, no tempo também quando Paulo escreveu isto aqui, não foi diferente. Na medida que você for sal e luz lá fora do mundo, quando você trabalha, enfim, não vai faltar sofrimento de algum tipo. Quer dizer, às vezes só verbal, mas não vai faltar a oposição. O pessoal não gosta, né? não quer. Então, a, a questão exatamente é a gente não se acovardar quando vem essa oposição. Aí que está a questão, porque é, Jesus disse claramente em outro momento, disse, quem tiver vergonha de mim e de minhas palavras perante os homens, eu vou ter vergonha dele perante meu pai. Ai, ai, ai. Então, é, a questão não é pouca, não é, não é uma coisa sem maior importância, é muito importante. Essa questão de sofrer por Jesus é da essência, porque Deus não gosta de covarde. Aliás, lá em Apocalipse, bem no fimzinho, diz que covarde nem entra na cidade, na cidade santa. Mentiroso também não entra, mas covarde não. Então, não é à toa que diz aqui, se sofremos com ele, para também ser glorificado com ele. Vamos prosseguindo então, é, versos 18 a 25, um parágrafo maior. Vamos lá, vou ler o parágrafo para então, para então voltar. 18, ora... Considero que os sofrimentos deste tempo presente não se comparam com a glória vindoura a ser revelada em nós. Aliás, a própria criação aguarda com intensa expectativa a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi subjugada à futilidade sem escolha, por causa daquele que a subjugou na esperança de que a própria criação será libertada da escravidão, da, deterior, da deterior, deterioração, para dentro da liberdade da glória dos filhos de Deus. Sim, sabemos que toda a criação vem gemendo, como em dores de parto até agora. E não só isso. Mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, nós também gememos em nós mesmos, ávidamente esperando a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. De fato, fomos salvos nessa esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança. Por que iria alguém esperar por algo que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, seguimos esperando avidamente e com perseverança. Até aí. De fato, se a gente não perder de vista a glória e dor, aí que está. Às vezes nós perdemos de vista a glória. Não, às vezes o sofrimento daqui, às vezes é, o sofrimento enche a nossa visão, que achamos muito grande, né? demais. Sobre... A questão é perspectiva. Gente. Comparando com a glória, então, o sofrimento é aquilo qualquer coisa. Agora, a partir do verso 19, temos uma coisa muito interessante. É que a própria criação está é, gemendo por nossa causa, exatamente. Está Vejam bem, vamos voltar lá no começo. É. No começo, quando o Criador entregou a administração deste planeta Dama, tudo era bom. Está no texto, tudo está bom. Mas então veio a queda. E o próprio administrador, no caso Adão, não era mais bom. Como poderia um administrador caído governar uma criação perfeita? 
Sendo que a criação existia para fornecer contexto ao homem, o Criador rebaixou a criação para o mesmo nível, baseado na esperança de uma restauração futura, tanto para o homem como para a natureza. Nem sempre nós ouvimos pregações a respeito desse assunto. É, a, a redenção da natureza. Quase sempre nós limitamos as nossas pregações a nós, porque o que nós vamos receber, o que nós vamos ganhar, tá, também é, é o que o, o pessoal quer ouvir. Mas, a dificuldade, a, a, a verdade calamitosa é que a própria natureza que nos cerca está sofrendo por nossa causa. Quer dizer, é, o pecado do homem faz mal à natureza também. Isso começou lá no jardim. Que, obviamente não, não seria mais... Como, que, como, como é a palavra? Correto ou não iria funcionar um Adão caído, pecaminoso, administrar uma criação perfeita. Não iria dar. Como assim entendemos a própria, tudo aqui no planeta, toda a natureza, as árvores, em rádio, tá, tá tudo, os animais, os quatro, tudo, tudo, mas é contexto que o Criador fez para o homem. Isso aqui é a nossa casa. Este planeta é a nossa casa. Foi criado, o planeta, entendemos assim, para nós. Para ser, assim, a, a habitação do, do ser humano. Só que mal logrou, né? Quer dizer, a Adão caiu. E nós também... Aí... Mas aqui vamos... Vamos ser... Concentrar na esperança. Sempre assim, quer dizer... Se, o, se o, o pai da família pecar, a família toda sofre. Se o pastor da igreja pecar, a, a igreja sofre. Se o governador do estado pecar, o, o, o estado todo. Não. É assim. Aí como Adão era <risos> chefe da bola, que ele entregou calamitosamente na mão de Satanás, aí deu no que deu. Agora... Isto aqui é sumamente interessante, pelo menos me parece. Porque veja o que está no verso 20. A criação foi subjugada à futilidade, sem escolha. Coitada da criação. Dizer, os animais não tinham culpa daquilo que Adão fez. As plantas não tinham culpa daquilo que Adão fez. Mas, dizer, a natureza foi condenada sem escolha, coitada. Por causa daquele que assim, quer dizer, o próprio Deus, vendo que não, 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 não daria um homem caído governar a natureza perfeita. Aí então, mas tudo isso na esperança, as últimas palavras do verso 20. Porque é, a primeira de Pedro, capítulo 1, verso 19, por ali diz que o o cordeiro, com sangue de amado, foi conhecido assim antes da criação do mundo. Quer dizer, antes de criar a, a esta bola e nós, a nossa raça, o Criador sabia que ia malograr e que ele mesmo teria que pagar o terrível preço do resgate. Então, é, a esperança é porque o Criador que subjugou a criação por causa da queda do homem, mas ele está vendo a esperança tanto para o homem como para a natureza. A natureza que é a esperança lá na, lá, lá na frente. Libertação da escravidão, da deterioração. Isso acontece é, a segunda lei da a energia e entropia, da, da termodinâmica. A primeira lei, energia é constante, não se perde. Segunda lei, entropia. Qualquer sistema deixado sozinho só vai decair, só vai piorar. 
Isso é, é pura verdade. A gente, você sai e deixa uma casa vazia, a minha casa lá em Paris ficou vazia mais de noite. Que coisa, moço. Mofo nas paredes, ah, não, não, água vazada. Foi uma nota para consertar a casa para poder é, alugar o trabalho. Isso é entropia, deixou, vai piorando. Então, é, quando aqui fala a, escra, a escravidão da deterioração, é isso aí, exatamente. A natureza sem ajuda só vai piorando. E o homem também. E a esperança de uma liberdade dentro da glória dos filhos de Deus. Mas nós também não estamos dentro dessa glória ainda. Quer dizer, tem uma esperança para nós também. Assim como então a... Tá. Vamos ver aqui... Quando aqui fala de... A natureza está sofrendo como que se fosse dores de parto, esperando então que o bebê nasça, né? Então, a, o bebê, no caso, nascer, é, nós, os seres humanos, é, realmente é, ter o nosso corpo remido. Vejam bem, é uma vez que, só quando todos nós ficarmos assim glorificados, com o nosso corpo glorificado, aí então que também a natureza, coitada, vai receber a vez. É... Mas não aconteceu ainda. Por que não? Tem milhões de pessoas convertidas, tá, tá, mas ninguém recebeu ainda seu corpo glorificado. Entende, entendemos que no momento que alguém, a pessoa salva, morre aqui, o Espírito vai estar com Jesus, mas o corpo está aqui embaixo. O corpo ficou. E a ressurreição vai é, é, é a reunir o corpo com o Espírito. No caso nosso, um corpo glorificado. No caso dos outros, o texto não explica como vai ser o corpo deles. Então, nós aqui, é, mesmo tendo as primícias do Espírito, nós temos o Espírito Santo e temos assim, já estamos causando assim benefícios vários a partir desse fato da presença do Espírito Santo na gente. Mesmo assim, seguimos gemendo, esperando a, a adoção com filhos, a saber a redenção do corpo. Eu acho que uns e outros aqui podem entender a palavra. Porque quando o nosso corpo tem problemas, nós sofremos. Está aí quem pode, pode falar muito bem a esse respeito. E eu, eu sou muito grato a Deus que tenho sofrido pouco comparado com os outros. Mas, mesmo assim... Tem hora que eu fico gemendo, sabe? Quer dizer, em termos. Mas, não. Como seria bom... Como seria bom ter meu corpo glorificado? Ai, 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 ai. Quer dizer, a gente... Tem hora que quase cansa. Deixa o corpo cair embaixo. É. A gente geme. A verdade cruel é essa. Tem hora que a gente geme... É. E não só nós, que é, é aguardando a redenção do corpo. Ah, como vai ser bom aqui. Então, no, no entender aqui, quando fala da adoção com o filho, se isso tem a ver com a redenção do corpo, então, é, embora, de certa forma, nós aqui, uma vez convertidos, regenerados, já fomos escolhidos, mas a ah, de alguma forma, essa adoção, essa adoção não se completou ainda. Como assim? Porque o nosso corpo não, não, não foi redimido. Quer dizer, ainda estamos com esse corpo aqui de sofrimento. Mas os, todos receberão, receberão o corpo. Todos esses que não, 
é uns para a morte, outros para a vida. Então, os que ressurgirão para a morte, também terão um corpo imortal e um caráter assim. Sim. Só que a Bíblia não explica como é que a Bíblia não explica como é que vai ser esse corpo dos perdidos. Eles vão ter um corpo fatal, porque eles também serão ressurretos. É aquilo, aquilo que a Bíblia fala da segunda ressurreição. A primeira ressurreição, que tem várias etapas, mas de respeito à ressurreição da, para a vida, que tem todos os salvos em todos os momentos, de todas as maneiras. A segunda ressurreição se dá unicamente após o juízo do grande trono branco no finzinho de tudo tá? do milênio, onde também a, a própria bola aqui será destruída aí então que os perdidos serão ressurretos e os espíritos serão reunidos com algum tipo de corpo mas não, a Bíblia simplesmente não dá detalhe como é que vai ser o corpo dos perdidos que vão ter corpo bom que eles vão para o inferno e eles vão ficar sentindo. Vão ficar sentindo. E com relação à natureza, qual que é a sua convicção a respeito da natureza? Vai haver alguma espécie de regeneração ad eterno, ad eternidade, em relação a animais, plantas? Ou é realmente só a raça humana que vai sobrar? A raça humana que vai sobrar. Porque, como já dissemos, o planeta, esta bola e tudo que está nesta bola, planta, animal, enfim, etc., foi criado como contexto para o ser humano. É, durante o reino messiânico milenar, a natureza será realmente restaurada a condições é, que lembram o jardim. Então vai ser realmente uma beleza e coisa e tal. Mas o texto é muito claro. Depois do milênio, esta bola será destruída totalmente. Será aniquilada e fatalmente com a bola, os animais, as plantas, enfim, tudo. Então só vai sobrar o ser humano mesmo. E o céu e nova terra? Bom, ele falou de novo o céu e nova terra. Ah, aí também a Bíblia fala, e fala quase nada, só diz que vai ter. A resposta que eu dou, não, só, não é a minha, quer dizer, não, não é original comigo, Outros servos de Deus têm falado já antes de, de mim, mas que esta vida não passa de uma escola, nos preparando para os nossos ofícios no porvir. Quer dizer, é, não sei de você, mas eu não vou ficar o tempo todo tocando harpa lá em cima. Eu espero que Deus me dê é, coisa um pouco mais assim, é, interessante para fazer do que ficar tocando harpa. Estou brincando até certo ponto, mas você sabe que tem alguns que ima imaginam dessa forma. Eu, eu creio que nós vamos ter trabalho para fazer. Agora, ficar, ficar parado sem fazer nada não me, não me atrai, sabe? Sei lá. Eu, a minha visão do céu é um pouco, um pouco mais interessante do que isso. Mas vamos aqui rapidinho. No verso 24, ele fala uma coisa óbvia também. A questão de esperança é esperança. Você não vai esperar uma coisa que está, já está na tua mão. Se já está na tua mão e você está vendo, então não, você não, não é isso que você vai esperar. Então, a, a questão é exatamente que como a restauração do planeta, da natureza, espera por nós e como o nosso crescimento espiritual é um processo, e depois não é só eu, mas depois se tem outras gerações vindouras, as gerações que já passaram, é, não foram glorificadas, porque no plano de Deus faltava nós e quem sabe vai faltar outros. Tal. Então, era a esperança. A esperança é uma coisa que está na frente. E nós todos começamos a nossa vida espiritual com Deus na esperança. Na esperança na veracidade e palavra de Deus, que tudo que a palavra de Deus promete, que diz que a gente vai ter e tal, isso é uma esperança. Então a gente abraça essa, essa esperança. Eu quero, sim, vamos lá. Mas a gente, a gente não percebeu ainda, a gente não tem tudo na mão. Deus vai nos dando alguma coisa. Quer dizer, a gente uma vez regenerado é diferente do que era antes. E a gente vai 
experimentando a, a mudança que Deus opera na gente. Então, isso é prova de que a nossa esperança não é, não é vazia, não é boba, mas esperança. Então, como diz aqui no verso 25, a gente segue esperando avidamente. E bota avidamente. Eu, pelo menos. Bom, como perdemos um pouquinho de tempo no começo, eu vou prosseguindo, embora já seja seis e meia, mas como mais ninguém não chegou, então, qual é o problema? Vamos aproveitar o tempo. Então, eu vou ler os versos 26 e 7, que ainda fazem parte desse, uh, desse segmento Redenção do Corpo, que eu chamei. Eu vou ler 26 e 7. Da mesma forma, também, o Espírito socorre a esperança. E na minha tradução, você vê que essa, a esperança está em letra itálica, porque isso não está no texto eu acrescentei como tendo uma coisa elidida no texto, assim, na minha interpretação. Então eu vou voltar agora e ler novamente o verso 26 com essa explicação. Da mesma forma também o Espírito socorre a esperança no meio das nossas fraquezas, porque não sabemos para que devemos orar. Aliás, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ao passo que aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, já que ele intercede pelos santos de acordo com Deus. Agora, não sei de você, mas quanto a mim, tem momentos que a minha esperança pede um pouquinho de socorro, de ajuda. Eu vejo que o Espírito Santo... Exatamente, entre outras coisas, entre outros benefícios que a gente recebe, o próprio Espírito vem socorrer a esperança na gente quando, devido às circunstâncias, às vezes a gente duvida um pouco ou pelo menos crê menos. É, é, isso é verdade, não adianta ficar aqui fingindo porque isso é a verdade. Tem momentos é, melhores e tem momentos que a gente fica cambaleando, a gente fica assim, meio, digamos, por conta, entendo coisa assim. Agora, o que está aqui, no entanto, é uma coisa tremenda. É, é, é que duas pessoas da trindade estão aqui claramente ao nosso favor, vivendo mais na frente, todos os três, aliás. Mas, então, é, a verdade é cruel que nós aqui também nem sempre sabemos como, estamos, como deveríamos estar orando. Porque a gente não vê o que Deus está fazendo, então a gente não entende qual é o plano, então a gente fica sem saber. Mas, quando diz que o próprio Espírito intercede, e ele faz isso com gemidos, será que o próprio Espírito Santo também geme? Não é só nós? Ai, 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 que coisa. O Espírito Santo geme. Só se ele, se ele estiver sentindo a nossa dor. Né? Não tem essa expressão, a gente sente a dor do outro. Eu acho que é isso aí, quer dizer, o Espírito Santo sente a nossa dor. Nós gemendo aqui, a gente não sabe como falar, como orar, quer dizer, a gente não entende tal. Aí o Espírito Santo entra em ação. Ele é que sabe sim. O Espírito Santo está intercedendo de acordo com aquilo que Deus está fazendo. Então, após que aquele que examina, isso é o Deus Pai. O Espírito Santo está intercedendo pelos santos aqui terminando o verbo, de acordo com Deus. Então, simplesmente é tremendo isso. Tem um texto lá na primeira de João, que diz que nós, cá embaixo, representamos a trindade. A trindade toda sai, nós representamos a trindade. O que, aliás, já é outro assunto é, bastante sério. Mas, o que quero dizer aqui, a razão pela qual eu falei isso, é que se, se eu represento a trindade, então, fatalmente, a trindade tem interesse em mim. Quer dizer, é, se eu represento, aí a trindade está interessada, porque eu estou representando. Então, é, é uma coisa perfeitamente lógica encarada desse lado, desse ponto de vista. Aproveito já que vou faltar cinco semanas, vou ler mais 28 
a 30, então vamos nos dar por satisfeitos hoje. Aqui está falando da glória. Eu vou ler então 28 a 30. Ademais, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme propósito. Porque os que de antemão ele conheceram, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, para ser ele o primogênito entre muitos irmãos. Aliás, aos que ele predestinou, a estes também chamou. E aos que ele chamou, a estes também justificou. E aos que ele justificou, a estes também glorificou. Está aqui meramente a verdade e nem sempre a gente entende, nem sempre a gente acha, nem sempre a gente gosta. Mas está aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa cooperação das coisas às vezes dói, às vezes nem sempre a gente gosta. Mas se Deus me ama de fato, então Ele está lidando comigo, visando o que é melhor para mim. E às vezes o que é melhor para mim não é aquilo que eu estou querendo à primeira vista. Quer dizer, e aí, por vezes, Deus tem que amassar o meu pacote, o meu pensamento, que eu não estou, eu não estou assim na mesma linha que ele. Mas é, quem, quem crê realmente essa porra, eu, eu fico dizendo comigo, nada acontece, aquilo que Jesus me diz, nada acontece cá embaixo, sem o Pai. Nem o passarinho cai sem o Pai. Então, está tudo eu. Então, nada acontecer. Até os cabelos são contados. Enfim, uma vez que a gente é, toma posse realmente dessa, quer dizer, é, é verdade isso, mesmo as coisas desagradáveis, espera aí, não tem nada tomando de surpresa, nada está fora de controle, calma, cabeça fria, não, vamos entender, vamos ver se entendemos o que está acontecendo. Então, ah, fala aqui do propósito. E é isso exatamente que a gente precisa crer, que Deus tem um propósito para as nossas vidas, para o nosso bem, e Ele está cuidando desse propósito. Agora, o que está aqui nos versos 29 e 30 tem dado nó na cabeça de mais de um. Você vê que no verso 30, todos os Verbos estão no tempo passado, estão no pretérito. Predestinou, chamou, justificou, glorificou, tudo no passado. Está assim no testamento, tudo no tempo passado. Como é que funciona? Como já dissemos, nós aqui somos muito limitados. Aliás, estamos presos à noção de tempo e espaço. Mas um ser eterno, um ser infinito, não tem nada a ver com tempo e espaço. Um ser infinito, um ser eterno, já sabe o que vai acontecer. Não. Quer dizer, o tempo não existe para ele, não. porque é para nós, mas ele já sabe, ele já vê o que vai acontecer. Então, ah, é por isso que fala aqui, os que de antemão ele conheceu, verso 29. É essa a questão, o preconhecimento de Deus. A partir disso é que vem a, a tua predestinação e enfim, etc. Porque Deus sabe como é que nós vamos ser, como é que vamos reagir e tal e tal. Então, a partir desse conhecimento, como é que nós vamos, aí é que vem a sequência. Aqui está repetindo nitidamente a soberania de Deus. A sequência, então, é preconhecimento. A partir desse preconhecimento, aí, então, vem a predestinação, aí vem o, o chamado... Aí vem a justificação e, por fim, a glorificação. Então, nós aqui já passamos por tudo até a justificação. Falta a nossa glorificação. Por isso, ainda está no futuro. O resto, se você, é de, se você é de Jesus, você já tem. Mas começou pelo preconhecimento. Quer dizer, Deus sabia de antemão quais as atitudes que você iria tomar, as decisões que você iria tomar. E a partir desse conhecimento, então, ele predestinou, chamou, tá, 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 tá. assim que eu entendo, pelo menos. 
Mas eu volto ao verso 28. Daqueles que são chamados conforme propósito. A sua Bíblia diz o seu propósito. No texto grego não tem esse pronome possessivo, mas podemos até entender. Que o propósito é de Deus, claramente. Então, não faz mal. Podemos entender assim. E esse propósito de Deus é bom. Podemos de realmente crer nisso. Se a gente realmente duvidar da bondade de Deus, do amor de Deus, do fato que de Deus de fato quer bem a gente, aí a gente facilmente descreve. Aí a gente facilmente para no brejo. Porque essa confiança é da essência. Isso aí é âmago da questão. A gente tem que realmente confiar em Deus. É uma questão de confiar no caráter de Deus, na essência de Deus, naquilo que Deus é. Se Ele é amor, entre outras coisas, mas se Ele é amor, e se Ele me ama, fatal e forçosamente Ele vai procurar o meu bem, aquilo que vai ser melhor para mim dentro do propósito, dentro do plano. Eu tenho como, qual é a palavra que eu quero aqui, desafio, ter plena confiança nesse fato. Isso aí é, isso aí é a pedra, isso aqui é o fundamento. Deus me ama. E a partir daquilo que Ele é, então, o resto é garantido. Nós vamos ver na frente, que não, não vai ser hoje, chegando é, exatamente nos versos 38. Eu vou ler isso. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem poder, nem coisa presente, nem coisas vindouras, nem altura, nem, nem profundidade, nem qualquer outra coisa criada terá poder para nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É como que se a, o amor de Deus fosse uma esfera e nós lá de dentro. Então, fatal, nada pode me atingir sem passar pelo filtro do amor de Deus. Quer dizer, se, se tem o um amor de Deus ao todo redor, nada me atinge sem passar pelo amor de Deus. Então, é um filtro. A questão é não duvidar, porque tem um momento... Ó <risos> oh, Deus, era preciso... <risos> foi preciso. Se Deus permitiu, foi preciso. Lamento? Não, lamento não, é assim. <risos> ok, meus amados, por hoje. Que Deus nos abençoe.